ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರಾ ರಾಜ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಏಳು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ನಂತರ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ಶುರುವಾದಂತಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದೆ ಕೆಂಪು ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋಂಕು ಹಸಿರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾವೇರಿಗೂ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಒಕ್ಕರಿಸಿದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಪೇದೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಡಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೇಕಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಇತಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಊರಿಗೆ ಮರಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೈತರು ನೇಕಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ತಡೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ನೀಡದೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖ ಕಂಡಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಬಸ್ ಸಂಚಾರವಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಬಸ್ ಸಂಚಾರವಾಗಿದ್ದು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ರು ಎಂದಿನಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಬಸ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ